Вот это, пожалуй, что самый дорогой кусок мяса, который мне довелось когда-либо держать в руках. Но однажды маленький кусочек такого мяса я попробовал. И мне показалось, что это был шаштык. Во-первых, вкусно невероятно. Во-вторых, консистенция такая же. А в-третьих, ну, я явно почувствовал вкус шашлычного дымка. Это, дорогие друзья, мясо, которое называется вагю, из провинции КБ, Япония. И стоит это мясо примерно столько же, ну почти что столько же, столько икра. Только не красное. Нет. Красное это подешевле. Поэтому я нарежу вот этот замечательный кусок, из которого многие бы, э, захотели приготовить стейк. Потому что считают, что это стейк это лучше, чем шашлык. Я нарежу этот кусок таким образом, чтобы нам всем хватило хотя бы попробовать. Люблю я моих операторов. Уважаю очень. И кормлю их только самым лучшим. Мясо, которое режется ну, буквально как масло. Мясо очень жирное. Но могу сказать, что это наверняка еще не самая дорогая говядина в агю, Потому что самая дорогая состоит из жира, в котором есть некоторые такие вкрапления мяса, мясных волок. Так вот, вагю это те самые бычки, про которых наверняка слышали почти что все, которых там поят пилом, делают массаж, не знаю, что им еще, губы красят или нет, маникюр, педикюр. Вот это то самое мясо. Некоторые кусочки получатся чрезвычайно жирными, но я не думаю, что от этого они стало по много хуже. Об этом самом вкусном за всю мою жизнь в шашлыке я рассказывал вам уже неоднократно, говорил о, о нем в других каких-то роликах. И более того, я написал об этом шашлыке, о том, как его приготовили, о том, как я пошел на кухню выяснять секрет у шефа моей новой книги, которая называется «Сталик видеобук». Так вот, то мясо было не просто присольно, хотя я понимаю, предвижу, что очень многие скажут, такое мясо, только соли, больше ничего. Такое мясо мариновать только портить. Но шеф-повар француз, работающий в Нью-Йорке, на 5 авеню, где едят э, только миллионеры, денег куры не клюют. Понимаете? И более того, ресторан, который буквально через год после моего посещения занял третье место в мире, в этом ресторане мясо было замариновано. И было замариновано оно готовым японским маринадом. Вот мясо-то у меня есть, а японского маринада нет. У меня есть маринад для корейского блюда, гальби. Гальби – это мясо, приготовленное на гриле. И не просто мясо, а именно говядина от ребрышек. В Корее считается, что ребрышки – это самое лучшее мясо. Так вот, я не думаю, что мы слишком сильно испортим это мясо, если замаринуем его при помощи маринада для габи. Маринад для говяжьих ребрышек. Ну, если у кого нет такого маринада, ради бога, возьмите маринад для мяса махеев. Кетчуп с майонезом можно смешать. Но на самом деле это не рецепт. На самом деле я просто еще раз хочу показать вам удивительную технологию приготовления мяса. И по этой технологии можно приготовить не обязательно японскую говядину, которая стоит э, каких-то немыслимых денег. Не обязательно готовить из нее даже обычную мраморную говядину, которая стоит тоже очень дорого, но все-таки уже более доступна. Таким образом можно приготовить и баранину. Более того, однажды я приготовил один кусочек баранины в одном из моих роликов. Кто будет спрашивать у меня в комментариях, подскажу ссылку. А пока что это мясо должно постоять, помариноваться, но не в холоде, не в холодильнике, а именно в тепле. Мне сейчас для другого блюда топится вот эта печь. Я прямо на эту печь, здесь тепло, градуса 35, поставлю это мясо. Пусть подогревается, пусть маринуется. А приготовим мы его ну, спустя часа два, когда мясо прогреется хотя бы до 25-30 градусов. 
одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарное исследование». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в два раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая эта книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас... Плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все ну, с, с, просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, э, как следует э, резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? Три главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, мастер продолжает. И третья глава, это, ну, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить две вот такие книги, а третью получить бесплатно. Одним словом, приходите, мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Пока мясо нагревается, маринуется, я хотел бы вкратце забежать вперед, рассказать о том, как этот повар готовил мясо. Он готовил его по японскому методу. Ну, правильно все. Логично же, раз мясо японское, то и метод приготовления мяса японский. Он его готовил на плите, и это было, по сути дела, приготовление на тяпане. Наверняка каждый из вас хотя бы в кино видел этот способ. Когда большая чугунная плита, и на нее выкладывает повар то одни продукты, то другие продукты. Жарит, парит, что-то там подливает, что-то все очень аппетитно шипит. И еда получается приготовленной очень-очень быстро. У меня здесь есть все необходимое. Вот, например, рис, морковка, лук. И есть кусочек рыбы, который называется тунец. Ну, все же постоянно спрашивают, а нет ли способа приготовить плов с рыбой. Сейчас вы его увидите. Это будет японский, вполне себе японский плов с рыбой. Правда, рис будет приготовлен в узбекском стиле. Какая бы японская рыба ни была, несоленая рыба – это невкусно. Я ее не просто солю, я хочу еще и присыпать ее... Кунжутом. Знаете, чтобы она не лежала просто на горячем плите, чтобы она лежала на кунжуте. И во-вторых, кунжут от нагрева издает очень вкусный запах. Очень хороший вкус. Я не думаю, что этот вкус окажется неуместным. Итак, со второй стороны то же самое. 
щепотка соли и щепотка кунжута. Если кто-то думает, что я прямо сейчас начну жарить эту рыбу, нет, вы ошибаетесь. Тунец следует жарить, ну, максимум по одной минуте с каждой стороны. Внутри он должен оставаться таким сыроватым. Если прожарить его насквозь, то это получится, в общем-то, серое, невнятное что-то. Но если пожарить тунца правильно, то он удивительным образом похож на очень дорогую, на очень вкусную говядину, которая у нас маринуется и греется. Вот эта большая, мощная чугунная плита, которая стоит у них в ресторанах, подогревается тоже достаточно интенсивно. За счет своей массивности она постоянно держит одну и ту же температуру, которую каждый мастер умеет подобрать ровно так, как надо. Наливаю немного масла. Моя небольшая, не очень массивная плита подогрета ровно так, как надо. И я выкладываю на нее лук. Да, потому что лук в плове готовится дольше всего. Но сегодня у нас... Жар достаточно интенсивный, плита собирает тепло со всей своей поверхности. И если где-то плита начинает остывать, то тепло к ней немедленно передается с остальных фрагментов плиты. Еще немного масла и опускаем обжаривать морковь. Понятное дело, что это не казан, поэтому надо постараться, чтобы каждый брусочек прикасался к дну сковородки, чтобы он получал тепло непосредственно от сковороды. Щепотка соли прямо на овощи. Щепотка перца. Половина зеленого, половина красного. Вот сюда, где будет только пар, они не будут прикасаться самого масла, чтобы не сделать масло очень острым. Мы же помним, что все ароматические вещества и вообще все специи, как правило, растворяются именно в масле. Острота, точнее, жгучесть от перца тоже растворяется в масле. Ну а это соевый соус и накрываем крышечкой, для того, чтобы внутри все немного запарилось. Очень быстро перемешаем. Я полагаю, что морковь, лук и перец практически готовы. Все это томилось под крышкой от силы 2 минуты. Но здесь количество продуктов очень небольшое, а тепла так много, что и двух минут приготовления вполне достаточно. Теперь прямо сюда, вот в это ароматизированное уже масло, я опускаю вареный рис. Вареный и остывший. Перемешиваем рис, чтобы он собрал на себя все масло, все остатки соевого соуса. И чтобы подогрелся и стал, на удивление, рассыпчатым. Да, нагревание крахмального клейстера разрушает его. Превращает крахмальный клейстер в глюкозу и воду. И поэтому рис становится очень рассыпчатым. А кроме того, когда рис покрыт маслом, ну вы же понимаете это, он становится ароматным, он впитывает в себя ароматы, которым уже напоено это масло. Я говорю, что рис уже был отваренный, и сейчас он практически только подогрелся. И вы посмотрите, каким он стал. Идите сюда, посмотрите поближе. Наверное, некоторые подумают, что морковь и лук пригорели. Нет, они потемнели ровно от соевого соуса. А так морковка имеет, пожалуй, что наилучшую свою консистенцию. М -м, она еще чуточку жива. Еще немного хрустит на зубах, но это уже очень вкусная морковь. А самое главное, что нотки соевого соуса уже являются как бы вступлением э, к рыбной части этого плова. Блюдо надо будет обтереть, чтобы выглядело все очень красиво. Ну, буквально так скажем по-японски. Ну что, 
пожалуй, что самое главное. Еще раз наливаю лужицу масла. И не дожидаясь, пока там все зашипит, зашкварчит, опускаю у него рыбу. Тунца. Противень был разогрет до примерно 200 градусов. Но на него попал кусок рыбы, который имел температуру 20 либо 25 градусов. И разумеется, противень под рыбой сразу остыл. Поэтому берем и передвигаем рыбу на другую, более горячую часть. А это пускай нагревается. Вы смотрите все практически в режиме прямого эфира. И я чувствую, я понимаю, что все. С этой стороны рыба уже полностью готова. Посмотрите в ютубе, наберите японские повара тяпан, посмотрите, как они катают мясо либо рыбу по своему тяпану, ну, буквально как хоккеисты шайбу по льду. Это они собирают тепло для того, чтобы очень интенсивно и быстро нагревалась рыба. Для того, чтобы она не раскисла, не превратилась, ну, знаете, в расслаивающуюся кашу. Вот и все. Вот это самая главная задача. Я полагаю, что тунцу жарится вполне достаточно. Но здесь у меня осталось еще очень много масла. Масло, которое ароматизировано тунцом. Знаете, что я сейчас сделаю? Я на этом масле пожарю зеленый лук. Когда-нибудь жарили зеленый лук? Вот в корейской кухне, в японской кухне, в китайской кухне. Зеленый лук жарят. И это получается очень вкусно. Сразу накрываем его крышечкой. Пусть подогреется как следует. А сами тем временем нарезаем тунца. В английском языке существует термин «сирит», да? а по-русски ну, можно перевести как «обжаренный», то есть тунец именно что «обжаренный». И лук тоже обжаренный, достаточно для лука. Вот здесь остался небольшой кусок мяса, подкожного жира и сама шкура. Шкура-то у нас не жарилась, а вот если ее пожарить, получится очень вкусно. Шкуру можно пожарить достаточно крепко, до хруста. Накроем ее крышечкой, пусть собирает там свой вкус. Знаете, вот эти кусочки рыбы можно вот так подровнять аккуратненько и разрезать пополам еще раз. Наверняка найдутся люди, желающие меня спросить, а как же сырая рыба, а как же паразиты. А я бы их спросил, а как же суши. Скажите, пожалуйста, вот эти суши, сашими, они уже вышли из моды или еще все? Моя самая новая книга называется «Сталик видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите ли, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков.
Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там э, цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одни словно все есть пять рецептов. Из почти что тысячи блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, э, картофель фри. Как, как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить Классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга Сталик Видеобук никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких э, маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах. Потому что эта книга изначально э, продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор и будем вам очень, очень рады. Итак, рыбный плов. Если кто-то мне скажет, что это невкусно, над тем я громко посмеюсь. А вот сейчас мы начинаем жарить шашлык из самого дорогого, пожалуй, что из самого дорогого на этой планете мяса. Я начинаю с жирных кусков. И надеюсь, вы понимаете, почему, да? Именно для того, чтобы не использовать растительное масло, а вытопить из этих жирных кусков хороший, очень вкусный говяжий жир. Обратите внимание, что я кладу куски мяса довольно далеко друг от друга. Если положишь близко, либо завалишь мясом всю сковородку, ну получится как всегда, тушеное мясо. И начинаем играть в хоккей. Знаете, в одном из роликов, э, это был ролик о шекинском пяти, но это снималось не в шике, а вот здесь у меня дома. Удивительно красивый ролик, вы зря его не посмотрели. Я провел эксперимент. Я взял кусочек баранины, посолил его и опустил на плиту. И мне пришла в голову идея взять немного мясного бульона, плеснуть на мясо и немедленно накрыть его крышкой. И хочу повторить этот эксперимент, потому что тогда получилось очень вкусно. Бульон практически испарился, и я хочу собрать его остатки на куски мяса, чтобы бульоном как бы лакировать это мясо, понимаете? Мясо, жир, кому как нравится это называть. Но, знаете, вот этот жир тоже прекрасен. Он очень-очень-очень вкусный. Я считаю, что это мясо больше готовить нельзя. Мы готовили его минуты 4. И для таких сравнительно небольших кусочков этого вполне достаточно. Ну, а теперь, собственно говоря, не жир, а само мясо. Отличные куски мяса. Точно так же кладу один подальше от другого.
Начинаем играть в хоккей. Двигаем. Эти кусочки мяса можно пожарить со всех сторон. Не обязательно с двух, они а почти что кубики. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас вот на этой плите, на этой сковородке, ну какие-то мясные соки буквально пригорают. Они становятся черными, видите? Вот я их собрал. Но именно они сгорая и придают мясу тот самый вкус шашлыка. Потому что шашлык, когда готовится, именно такие же мясные соки падают вниз в уголь, сгорают, и дым от них и есть главная приправа к шашлыку. Именно поэтому я перепутал, я подумал, что это шашлык. Я бы никогда не подумал, что это приготовлено на обычной чугунной плите. Ну, фактически, как на сковородке. Однако давайте повторим наш эксперимент с бульоном. То есть попросту лакируем мясо. Важно поймать вот этот момент, когда бульон начинает загустевать и обмазать этим бульоном мясо. Посмотрите, вот оно какое становится. Оно моментально краснеет. Еще раз напоминаю, почему я не кладу все мясо сразу. Иначе этому мясу не хватит тепла, которое собралось на сковородке. Сковородка способна аккумулировать, накопить в себе определенное количество тепла. Это связано с ее теплоемкостью, это связано с температурой, до которой мы разогреваем сковородку. Мы разогреваем сковородку до температуры градусов 200-210. Если сделать выше, то мясо попросту пригорит. А сейчас у нас все в порядке, все как нельзя лучше. Так, трус не играет в хоккей. Дальше все будет продолжаться то же самое. По ложечке бульона, крышечкой накрыли, дали бульону сгуститься, обмазали в этом красном бульоне мясо и вынули его. Все, шашлык готов. Точнее, не шашлык, а что-то другое, что-то... Я не побоюсь этого слова. Что-то лучше, чем шашлык. Во-первых, потому что мясо здесь гораздо лучше, чем то, которое мы обычно используем для шашлыка. Вот именно про этих бычков-то и рассказывают, как их э, кормят какими-то особыми кормами, поют пивом, включают их классическую музыку, массажируют. Одним словом, очень любят их, прежде чем приготовить из них вот такое мясо. Прежде чем побаловать миллионеров на 5 авеню, и на других улицах богатых городов мира. Есть еще один огромный смысл вот в этой ложке бульона. Бульон интенсивно испаряется, и мясо сейчас пропаривается. 
пар передает тепло очень быстро, очень хорошо, гораздо быстрее, чем просто разогретый воздух. Так что сейчас у нас здесь мясо получает просто шоковый нагрев. Буквально минута вместе с паром под крышкой, наверное, равноценно примерно 4-5 минутам, которые мясо провело просто на сковородке. Когда его жарили с одной стороны, с другой стороны, сейчас оно получает нагрев со всех сторон одновременно. Слышите, я перевел мясо с бульона на новое место, и оно сразу зашипело, потому что новое мясо более горячее. Вот там, где лежало, мы уже собрали все тепло со сковороды. Понимаете, для чего им нужна вот такая огромная сковородка, точнее плита? Она нагрета везде более-менее равномерно. Но, передвигая по ней мясо и другие продукты, повар всегда получает ту самую температуру, при которой продукты становятся удивительно вкусными. А именно... 151-153 градуса. Вот чего добиваются японские повара, вот чего добиваюсь сейчас я. Вот что описывает реакция Майера. В общем-то, в общем относительно новое слово в кулинарной науки. Ну, посмотрите, полюбуйтесь, каким красивым стало мясо. Разве можно быть оно еще красивее? Пора пробовать. И скажите, как мне сейчас реагировать? Закатывать глаза, говорить, ах, как это вкусно. Каждый день буду готовить такое. С тех пор, как приготовил это блюдо, шашлык больше не ем. Что еще из блогерского набора мне говорить сейчас? И я так давно в благосфере, что я знаю, какие комментарии мне напишут. Мне скажут, что ты попробуй вот из простого мяса. Ну уж нет, ребята. Давайте лучше наоборот. Давайте лучше вы будете стремиться к тому, чтобы хотя бы один раз в жизни. Но все-таки такое мясо попробовать. Разрежем. Жарить это мясо сильнее – преступление перед невинно убиенными бычками. Только вот так. Только красное внутри. Это правильная степень прожарки говядины. Знаете, 8 лет назад в том нью-йоркском ресторане я вздрогнул от роскошного вкуса. Сегодня мне чертовски мешает этот маринад. Не было бы маринада, было бы все просто супер. А так, ну, есть там можно. Да шучу я, шучу. Шучу. Это вкусно. Это очень вкусно. И как говорил незабвенный наш друг Шариков, желаю, чтобы все 